Bia, é, para quem me conhece, meu nome é Marcelo Fortes, eu sou o pai do Bernardo, da Natal Suana. É, eu também sou um voluntário do PTA, tenho ajudado o PTA já há quase dois anos, com iniciativas como essa que vocês vão ver hoje aqui. Tá? É, uma das coisas que sempre passa pela cabeça da gente, como pais, é como que os nossos filhos vão sair daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, como, como estarão os nossos filhos? Será que a gente acertou na escolha dessa escola? A gente tomou essa decisão alguns anos atrás, há seis meses atrás. É, e em busca dessa resposta, a gente teve a iniciativa de procurar um conjunto de alunos, sejam alunos atuais, sejam ex-alunos, para conversar. E na conversa com esses alunos, a gente percebeu que, mais do que o desempenho acadêmico, é, o processo de formação, que eu chamava de soft skills, né, as habilidades e competências que são requeridas, é, não só hoje, mas vão ser requeridas cada vez mais nos próximos anos, é, são coisas fundamentais e que a escola está, de fato, trabalhando para que os nossos filhos tenham essa formação mais ampla e não apenas acadêmica. Então, no dia de hoje, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Pedro Carvalho. O Pedro é um, é um aluno que se formou no ano passado. Está é, indo para Stanford, daqui a um, dois dias, três dias. É, e também com a Helena Franco. A Helena está se graduando na escola de agora, está no processo de application, tem sonhos altos pela frente também. E vocês vão perceber que os dois, na minha visão, eles representam bem aquilo que a escola é capaz de produzir. Vai produzir para os nossos filhos? Não sei. Depende dos nossos filhos, depende da escola, depende é, da gente, como pais. É, eles vão comentar bastante sobre o que foi fundamental na trajetória deles aqui na escola. O que eles aproveitaram de bom que essa escola tem. Claro que é, eles têm hoje uma visão mais é, sólida, é, especialmente nos tempos de luta, que foi onde eles passaram os últimos cinco anos, cinco, seis anos da vida deles. E na urca é onde é feito, digamos assim, a lapidação final, né? o acabamento deles. Né? É, então, na urca há uma série de atividades é, que não são obrigatórias, são letivas, mas que contribuíram muito para a formação deles e eles vão passar um pouco por isso. Porém, a gente está com a fogo, né? Nossos filhos todos estão é, em algum momento aqui, seja no pre-nursery, seja no press 4, no press 4, até mesmo no press 5, mas a gente ainda está com o Botafogo. Em Botafogo é onde é feita a base, aqui que são construídos os pilares é, de um ser humano que depois é mais, é, vamos dizer, lapidado na outra. Então, a gente vai ter também aqui a oportunidade de estar escutando o Mr. É, Andy Malcolm, ele é o Head Global Primary, que vai do Class 1 até o Class 4, e também da Lisa Augusto, que coordena é, o Infant 1 e o Infant 2. A gente já tem, vamos dizer, dois representantes da escola é, que, que cobrem, vamos dizer, seis anos é, da, do período escolar que os nossos filhos passam aqui no Brasil. Então, vamos poder comentar um pouco sobre como é que essa base é construída. E que tipo de iniciativas nós, como pais, podemos ter, seja através das ações individuais que a gente tem nas nossas casas, nas nossas famílias, seja, inclusive, na interação com a escola, como, por exemplo, através do PTA. A gente também vai falar de iniciativas que a gente está fazendo é, PTA e escola em conjunto, em benefício de nossos filhos. Tá? Good morning, it's a pleasure to be here with you. It's a pleasure, a pleasure to see ex-students. So for me as a teacher, because I was a teacher one day when I was in school in Italy, so it's a real pleasure to see that what we're doing down here is you know, really helping us become better people, better citizens. So it's a pleasure. <laughs> well, so um, I think So, um, the British School Rio Janeiro, we are trying to communities, trying to access whatever individual has. How do we 
make this possible for our students so that even uh, when they are uh, teenagers, they are like this. So it starts in pre nursery. So it starts in a very smooth way by working together in collaboration, by respecting each other. So this is the main aspect of their growth as individuals. If they don't respect each other in this very little community that's the classroom, how can we develop this and how can they uh, do this with the outside world? So it starts with very simple activities like games and uh, play activities, role play. And they really need to respect, they need to ask to the other children if they want to play, if they want to share a toy. So it starts in a very, very smooth way until we come up to other activities or other initiatives. And uh, we have strong beliefs in school and we really believe that every individual matters. We are a caring community. And this is shown in all the pieces of work that we have everywhere in school, all our policies. So are you familiar with all the opportunities offered by your school to enable the children to have a differentiated education? This is our aim to talk about it. So this is our vision. It's in all the classrooms. We talk to children about that. Of course, they don't memorize that, but we teach us to have this in our minds all the time. So our mission, if you can see, it really says the same thing as our vision. So it's to cultivate an innovative, creative, and inclusive community. So again, inclusive community, a caring community, growing principal, confident, and internationally minded citizens. So citizens that will really take care of each other, that will be uh, open to diversity without judgment. So that's what we want to instill in our children. Since the nurses, since when they are two years old, they have to accept differences. So we've had a personal collaborative intellectual challenge. International, international mindedness, you see, adds up to the other light, so we, we embrace our responsibilities as open-minded and effective local citizens. Empathy is the key word. A, a two-year-old child, we need to help this child to show empathy to their friends, because if they hurt someone, it's part of their growth as human beings to be empathetic, but we need to model that. We need to talk to them about that. How do you respect your friends? Say sorry. Let's go. Call your friend to play. We are all parents here and we know they happen. Sometimes they say, oh, I'm not going to play with your first friend anymore. So we teach them, we go there, we talk to them, because this is the beginning of everything. So, yeah, we are proud of our heritage whilst being respected and appreciative, appreciative of diverse cultures and beliefs. And the definition of learning sums up all that. Learning is a challenging lifelong process building upon existing knowledge, skills, and understanding. Learning develops intellectual potential, but not only emotional maturity and social values. So if you uh, perceive, if you have perceived all of them or let's say the same thing, we are very consistent with our approach. But this is very hard for the children to memorize. So we have these lovely uh, characters of our learner profile, and they really add up in the child-friendly language everything that we talked about. So you can see it. There's caring, um, inquires, uh, resilient, they have to keep trying, they are thinkers, they need to think about their choices, they are leaders, leaders in a positive way. We, of course, we have children who will go into another direction, lead in a different way, then it's our job to bring this child back to us and this child will lead in a positive way. So they are knowledgeable, they are creative, they are principled. So we talk a lot about our core values of the children. Compassion, integrity, and determination. I have lots of conversation with kids who are very really bad choices, and that those are the words I use with them. Have you been compassionate to your friend? Does it show integrity? What you think, but why? And then we talk to them. It's about talking and this partnership that we have with you. So every time we feel that a child needs more help, we then talk to you. It's a partnership, right? So this is very important. You're going to see this in all the classes, in IPC books. We talk about this event and we leave 
these values. This is the most important thing. So as I said, it starts in the classroom with helping, sharing, talking to each other, accepting differences. And then we started with small projects where the children donate their time, their ideas to a major cause. So for example, in Infant One, we have the Our World IBC unit where they learn about famous artists. And then they are invited to make a collaborative piece of art that they really need to plan for and see who's going to paint which part to donate. Well, the parents then buy the, 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 the paintings, we have an auction, they donate money, and we donate this to the Institute Post Mobility. Before that, of course, we talk about the work that the Institute it has, been, it has been developing throughout these years, and we tell them all about it, and then they together donate themselves, their time, their expertise, their art skills to produce that, and they are so happy when they see the end product. So it's something that they are donating their time, and this, because we have other initiatives, school initiative, and is what we well talk about, but it's very important that we bring them fully into the projects, that they really see that they are making more efforts, not only about buying things and donating or donating a piece of clothes. This is important, yes, it is. But donating your time, your expertise, this is this is changing the mindset, isn't it? Because it's about you, not about what you can buy. Right? So this is input one. In infant two, they have this project for selfie. They learn about um, healthy eating. And then they plan a healthy snack to deliver to uh, children in selfie. So before we make the sandwiches, we talk to them about these children and about themselves, about the choices that they have as human beings of being good school, good food, healthy eating. And there are some other children that don't have as much as they do. And so what can we do to make their days better, at least for one week? So let's make a healthy snack for them. So they go, they make the list, they go to the supermarket, they buy what they decide to buy, they make the sandwiches, they make the packs to put the sandwiches inside. And then we have the picture of one of the days the children eating the healthy snack. So for them, it's again another feeling of achievement that they really did something. Like to say in Portuguese, it's what para uma massa. That's it. It's a different feeling. So it's very important we really include them in that, in making, in really participating. It's more or less what they do as in in Uka. You really go to the place. We don't take the children there to sell to deliver the sandwiches because they are there in the afternoon. They go to school in the morning, then in the afternoon the parents are working, so they stay there. So that's why we don't take the children there. And in class one, they have this beach cleanup project that the children go to the beach and they, they clean up the beach. So again, it's about them going there, donating their time, their strength, their everything they can to make the world a better place. And of course, during the learning, the teachers talk a lot about um, the importance of the oceans, pollution, and everything. So this project starts starting now, it started some years ago, and it's about the children really stepping into a project, really putting their major effort in it. So now I'm going to pass on to Mr. Ed. Good morning, everyone. Um, just been given a five minutes uh, warning, so I'm going to rush a little bit. So forgive me. But um, so Anne's been talking about these projects, you know, which are encouraging children to look outwards, to think about this in a very different way. Um, she's talking about the year group projects, but of course you're familiar with the whole school projects that we do. We've been running these for a number of years, and they're very successful. Um, share the warmth in June, share the warmth in June, where we're donating warm clothes. Uh, the book sale, where we're donating money, we're buying books, that goes towards Selfie. And Selfie, as you know, are working directly with the 50 poorest families in Bonamata. So that's our local community. Uh, the shoebox appeal at the end of the year, 
broken and their hygienic items or stationary items. So these were really important things and they really do have a positive impact on people who are receiving them. But it is about giving items. And what Anna was talking about is that we want to actually encourage children to donate their time. Because through donating their time and being actively involved, we hope that they're going to make connections to ideas, to people that will have a really positive uh, impact on their perspective on social impact, on social issues for the rest of their lives. So this is another one. I'm just going to go past this quite quickly. You may have the day. Again, we're donating the socks. Uh, I'll just touch on this briefly. This is an example of something children did actively. They actively got involved. Last year, World Earth Day, the big aim was to end plastic pollution. So student council got behind the idea, they promoted uh, banning plastic cups in school. And last year, I'm embarrassed to say that we're using around 500,000 plastic cups a year on this site alone. Uh, that's, you know, we've got Earth and we've got uh, that as well. So they got a fantastic job. And you'll see that everybody now uses uh, water bottles. So but that's just an example. Um, but what we are here today as well is to talk about a new project idea that uh, we're going to be doing in collaboration with the PTA that's designed really to encourage children to be actively involved. Those really good projects. We, we feel like the, the big whole school projects are working well. But the year group projects that we can do more. And uh, by doing more with the children, that you can also do more as parents. And so I'm going to talk about that very briefly. So this, this diagram here is how we see it all fits together. But you might be aware that uh, in 2015, the United Nations member states, uh, which Brazil of course is one, they all signed up to 17 sustainable development goals. These are goals that are aimed to transform the world, to end poverty, to uh, protect the planet, and encourage prosperity. So these 17 goals fit perfectly with our curriculum at school. Um, it's, as you pass, it's a little bit small for you to see there, but they fit really well with our curriculum. So what we're doing now as staff, we are thinking, which units of work, which year groups are best suited to which sustainable development goal. And this is really going to help children and you as well. Because, for example, if we take class four, at this very moment they're studying climate control, that same unit, so it's about protecting the environment. And the sustainable development goal, number 13, is about climate action, so they fit really well together. So, how does that help you? Well, this is our, our plan. So next year, beginning of the year, every year group will have a particular sustainable development goal. So if you're a class, do we have any class four parents here today? So if you're a class four parents, you'll know at the beginning of the year, okay, my focus for this year is about climate control. So these are things that I can do with my child at home. It might be um, going to the supermarket and using a canvas bag instead of a plastic bag. It might be uh, sorting through your, your rubbish, separating the plastic uh, and the paper uh, and the organic waste. So it will help you to focus uh, on how to support your child in the year. At school, the children will be more actively involved. I'll just give an example. I had an example, it's disappeared. It's <laughs> uh, there's a company, a local company, it's called Cyclico Organico. And we may have heard of them, maybe not, but this, they... This oh, there it is, it's my little bag of compost. <laughs> this is fantastic. So these guys, they, um, they will go and collect your household waste, your organic household waste, and they'll take it and they'll turn it into compost. So, and, and they'll send it to farmers, and so forth. But what they're doing is, I mean, they're obviously they're entrepreneurs, but they're also having uh, a social impact, you know, they're protecting the environment, they're recycling. So, children in class four can go and work with this company, they can learn about composting, they can come back with that message to school to spread that awareness about how families at home that you can get involved with such a simple thing. I mean, this, these guys, they come around on a bicycle each week and they'll come and collect the video. Uh, bin to collect your waste, and they'll come and collect it for you. And at the end of the month, 
you'll get a bag of compost to uh, you know, for your plants at home. So it's little things like that that will actually make children actively involved. And that's going to have a lasting positive impact on their lives. So I'm just going to tell you this now, just to spark your curiosity, and over the next few months there's going to be some more information coming out, because I'm sure lots of you uh, will have, will know people, or you might already be involved yourselves, or you might have companies yourselves, that match these uh, sustainable development goals. And so we, we can talk and we can work out how we can, in partnership, uh, work that with the children. So, that's the big idea, so thank you for listening. I'm going to pass over now to Marcel. Thank you very much. Thank you very much. And now we're going to invite our main guests, Bill and Elena. Então, é, a gente teve essa ideia de, 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 de melhorar o programa de na escola, é, de 
foi falar com o diretor e até a gente, e a gente conseguiu realmente criar um clube que até hoje eu estou formado e a gente conseguiu passar adiante para outros alunos que já ainda estão tocando, estão melhorando o programa, estão mais alunos a participarem dessas conferências. É, então isso eu acho que foi uma atividade que é um dos meus highlights da escola. Assim. É, fora isso, eu diria que o serviço comunitário aqui é muito forte, né? Desde aqui em Botafogo, eu, eu era do Student Council e, enfim, várias vezes o Student Council, né, como o Bicho Energia acabou de falar, se envolve em várias e diversas iniciativas da escola para conectar alunos com, com projetos sociais. E, e aí lá na UFCA, foi algo que me preparou para a UFCA eu poder é, tomar uma posição de liderança em algum projeto social. Então, lá na UFCA, eu, eu fiz um projeto de, de educação numa escola aqui em Botafogo, por causa do Cipriano, de ensinar aula de matemática para alunos. É, tinha uns outros amigos que estavam dando aula de inglês em outra escola. A gente percebeu que os alunos tinham uma grande dificuldade de, de entender o conteúdo. Um conteúdo, um conteúdo de matemática um pouco abstrato, às vezes, para alunos entender. É, mais novos, especialmente dentro de um background que não é tão favorecido como o nosso, dentro de uma escola que está tão bem preparada. E a mesma coisa né, dos meus amigos no aula de inglês, eles falam por que a gente está dando aula de inglês se eles têm dificuldade, às vezes, de entender português, de interpretar textos em português. E aí a gente se juntou e a gente criou um projeto é, enfim, várias pessoas da minha série a gente se voluntariou para o projeto, que a gente chama o projeto é uma vez, não sei se vocês é, já ouviram falar, que é, são workshops de, de escrita e criativa em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, novamente a escola super apoiou, continua apoiando esse projeto. É, e, e é muito legal ver como que a gente consegue na escola ter o, o, o apoio e o suporte para desenvolver ideias nossas e, e, e realmente começar a ter um impacto desde cedo, seja social, seja dentro da comunidade da escola. É, isso eu acho, eu acho muito legal. É, fora isso, quando eu era da classe 7, é, eu, eu não sei se vocês conhecem a história do Felipe, que é o que a história de todos com o Felipe. É, ele era da minha série, eu, ele era um dos meus melhores amigos e ele tinha um, um tumor e ele faleceu quando a gente era da classe 7. E foi um evento assim, que marcou muito a nossa série, que era, uniu muito todo mundo, é, porque a mãe dele sempre foi envolvida em, em, em doações e, e atividades relacionadas ao INCA e a, a, a câncer de, de menores que realmente uniu todo mundo é, em, em prol desse projeto, quando ela institucionalizou é, o que ela fazia na ONU do Todos com Perigo. A gente se juntou todo mundo e ajudou na, na, no primeiro projeto do, da ONU, que foi construir uma brinquedoteca no, na Ilha do Governador, no hospital municipal lá. E eu acho que aí foi o grande momento em que eu, 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 passei, eu deixei de ser é, uma, uma, um aluno Assim, passivo né, das atividades sociais que a escola oferece, ou seja, a escola muitas vezes aqui em Botafogo especificamente, é, oferece atividades que você é, sai up e você vai fazer. E claro, aqui em Botafogo eu acho que é um jeito certo de se fazer porque são alunos menores e não, ainda não tem como formar tanta iniciativa. Mas através dessa experiência é, eu pude realmente botar a mão na massa e organizar coletas de doações. E, e, enfim, fazer atividades lá na escola para ajudar uma causa que era uma causa pessoal minha, é, que eu, a qual eu era muito conectado. E daí na frente, acho que foi onde eu comecei realmente a tomar mais iniciativa em atividades sociais e em, em outros projetos que eu fiz ao longo da minha carreira na escola. Foi um momento muito importante para mim, de, assim, de transição. E eu acho que a escola na UFCA é oferece muitos desses momentos é, para você passar a, a, a tomar mais liderança. Eu acho que a Helena também vai falar um pouco é, disso. 
É, ao contrário do Pedro, eu não me formei ainda, eu ainda estou na classe 11, só para deixar isso claro. É, então, ainda não tenho retorno para saber se o que eu fiz na escola vai dar certo. Mas, mas é, minha primeira exposição às atividades da escola foi na classe 5, e para mim parecia como se um novo mundo tivesse aberto na minha frente. Eu fui naturalmente atraída pelos Falcons, eu sei que fui uma pessoa que gostava, tipo, sempre gostei muito de esporte. É, a aula de educação física para mim sempre foi o melhor momento da semana e eu fui direto para os palcos assim que eu pude. Comecei a participar dos times de vôlei, é, depois até basquete e futebol também. E eu sinto que o falco às vezes é uma atividade da escola que é muito, às vezes discriminada pelos pais por acharem que é, não é uma atividade muito intelectual, mas a minha experiência nos falcos me mostra que na verdade foi o que me ajudou a desenvolver muita liderança que eu, eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito tímida, e através dos palcos eu acabei criando um espírito de time que antes eu não tinha. É, eu continuo nos palcos até hoje, eu sou capitã do time de vôlei desde a classe 8, e continuo na mesma posição, para mim foi realmente uma, uma experiência muito importante é, no meu desenvolvimento na escola. Foi uma coisa que me guiou assim, com vários projetos comunitários voltados ao esporte, e eu sinto que, às vezes, temos a impressão de que queremos que nossos filhos participem de coisas que talvez sejam mais intelectuais ou voltadas ao serviço comunitário, mas eu acho que essas pequenas oportunidades que a escola oferece que realmente nos ajudam a formar, a nos formar como indivíduos mesmo, e não só uma pessoa voltada ao lado acadêmico. Eu também, como Pedro, tive muita experiência no meu ano. Eu também comecei na classe 5 e, na verdade, uma história engraçada porque quando eu soube que existia essa conferência, eu não quis participar. É, na verdade, foi a minha mãe, que tinha até com muito contato com a mãe do Pedro e a mãe de outros alunos de férias de cima, que me incentivou e falou, ah, filha, por que você não participa? Vai que você não gosta. É, e as minhas amigas também, que estavam todas animadas para é, usar as roupas de adulto pela primeira vez. E tem um certo, uma certa noção de responsabilidade que vem com participar do meu é. Mas, até quando eu passei pela primeira, vez, pela primeira vez, eu era muito tímida e não foi algo que eu gostei muito. Mas, ao ficar mais velha e também é, começar a me envolver mais com outras atividades da escola, eu senti que valia a pena retomar essa atividade. E acabei voltando só na classe 7, depois de ter participado na classe 5. E, assim como o Pedro, fui para várias conferências. É, a gente foi para o Harvard, acho que em 2016, ou é, 2017. Também tem para um que é uma conferência que tem todo o ano na Bahia, da qual ela participa, que é, acho que é a maior conferência do Brasil, no momento. E, assim como o Pedro falou, existem várias oportunidades para alunos assumirem posições de liderança no MUE. Então, quando é, um aluno realmente gosta dessa atividade, é, é sempre comum ver esses alunos progredindo cada vez mais para tomar posições de liderança em diversas conferências. E também, nos meus primeiros anos da luta, apareceu uma nova atividade para mim, que para mim foi muito atraente porque eu sempre gostei muito da natureza e gostava muito de fazer coisas diferentes. E essa atividade era justamente o DOV, o Do Covering Your Award, que acho que todo mundo aqui que já ouviu falar dessa atividade sabe que existe é, a Expedition, que é uma jornada, uma caminhada que os alunos fazem, que dependendo do nível do DOV que você está completando, é, pode variar em termos de dias, de horas, de caminhada por dia. É, e eu, inicialmente, comecei a participar dessa atividade porque eu achava a ideia de viajar e acampar com a escola com meus amigos muito interessante. Mas eu não sabia que, na verdade, o do Covering Your World é muito mais do que isso. É, Para completar o seu DOV, você tem que ter feito três meses, isso o nível mais baixo, o Bronze. Tem três níveis, o Bronze, o Silver e o Gold. E para completar o Bronze, que é o primeiro nível, você precisa ter completado três meses é, de uma habilidade, de uma atividade esportiva e também de um serviço comunitário. E, assim, a é, atividade esportiva eu sempre tive por causa dos palcos. Desde cedo, então, eu já participava ativamente desse tipo de atividade. É, a habilidade, eu sempre usei é, as minhas aulas de baixo, que eu tocava em casa, eu aprendi a fazer tocar de e várias outras coisas relacionadas à música que sempre me interessou muito, mas para mim serviço comunitário era uma coisa completamente nova. Eu nunca tinha participado de nenhuma 
nenhum tipo de serviço comunitário. É, quando eu era capacidade, quando eu comecei a participar do Biofi, eu não via alunos do meu ano se engajando muito nesse tipo de atividade também. Então, para mim, não era muito óbvio por onde começar. E no começo eu tive muita dificuldade de entender que tipo de iniciativa eu teria que to tomar para conseguir achar uma ONG na qual eu pudesse participar. E, na verdade, isso veio como uma ONG do, da minha oftalmologista. Para mim, foi sempre muito especial para mim, porque é, eu tive vários problemas relacionados à visão quando era mais nova, e ela sempre foi a médica mais presente na minha vida. E ela tem uma ONG, até que alguns pais da escola participam, chamada, é, acho que é Instituto Catarata, o nome dela é um pé, assim. E eu tomei a iniciativa de buscar ela para começar a participar nessa ONG. E foi essa primeira experiência de serviço comunitário que me fez perceber o como nós podemos tomar nossas próprias é, iniciativas nesse aspecto. Mas, na verdade, isso só é realmente consolidado na nossa época. É, na, no IB, que é quando temos o CAS, que é uma exigência do IB, onde os alunos têm que participar de atividades é, de criatividade, atividades físicas e também de serviço comunitário. E existe o chamado CAS Project, que... Eu só explicar o que é o IB. Eu não sei se é, tem pai que tem pensado o que é o IB. O IB é o International Baccalaureate, que é o, são os dois últimos anos da escola, o programa né? É super completo, que além das, é, da, da parte acadêmica, tem três componentes por fora. Né? É o CAS, que é o Creativity Activity Service, que é isso que a gente vai falar. O Theory of Knowledge, que é um pouco... Um, um, é difícil de explicar, né? É um, meio que um curso de epistemologia, assim, para você consolidar o que você aprendeu, como você aprende as coisas. E o Extended Essay, que é um projeto como se fosse uma monografia que você escreve sobre é, alguma, algum assunto que você se interessa. E o CAS é, é como se fosse a, a formalização do que a gente faz na escola desde mais cedo. Mas é uma exigência, passa a ser uma exigência para você passar no IB. Então você tem que fazer atividades criativas, então é, pode ser desde cozinhar até tocar um instrumento. É, Activity, que é esporte, é qualquer coisa relacionada à atividade física, e service, que seria o serviço comunitário. E aí o que a gente está falando no CAS Project é que, além de você fazer atividades pontuais em cada uma das áreas, você tem que fazer um projeto mais longo, que tem que englobar mais de uma área, então, pode ser um projeto em só uma das áreas, ou você pode misturar, mas tem que ser algo seu, que você construa com, com seus amigos, é, e, e seja por um período de tempo mais longo. Então, estimula os alunos a criarem seus próprios projetos. E o que é muito legal é que acaba que as pessoas não fazem só um CAS Project. Porque acaba que você faz, e, 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 e às vezes eu, eu fiz alguns que eu nem mandei no meu CAS, porque eu já, já tinha completado o CAS e eu estava continuando é, a fazer. Então, é, eu, eu acho que o que é, é bem legal que ele oficializa né, o que você está fazendo, parece ser um, um requirement para você se formar no IB, mas a escola, e eu acho que cada vez mais, tem que preparar os alunos para desde cedo estarem fazendo isso de forma natural. E até sobre o que é, porque, por exemplo, quando eu comecei a participar do eu vi, eu tinha dificuldade em achar essas atividades em serviço comunitário. Quando todo mundo começa o CAS, a escola dá muito apoio para os alunos, é, apresentando a eles uma diversidade enorme de ONGs, para que eles possam se engajar em atividades, mas também cabe muito ao aluno tomar iniciativa para realmente desenvolver os projetos. É, o Pedro já falou de algumas delas, por exemplo, é, tem o projeto dele na Dona Cipriano, teve também uma uma vez que foi desenvolvido por uma aluna da escola, por alunos da escola, na verdade, é, e existem várias outras ONGs, por exemplo, é, não sei se vocês já ouviram falar do Teto, que é uma ONG bem conhecida na América Latina. É, tem a tendência de ter sempre um grupo por ano que vai participar dessa atividade. Eu participei ano passado. É, além do Teto, também existe a ONG Solidária, que é uma ONG que sempre teve uma conexão muito grande com a escola. Eles têm uma, sessão, uma sede no Rio, também chamada ONG Esportiva, que dá aulas de futebol para crianças da comunidade de São Cristóvão. 
e eu participei muito dessa também, e, na verdade foi participando dessas diversas atividades que eu acabei desenvolvendo em mim um tipo de pensamento que me ajudou a criar meu próprio projeto. É, em uma experiência não esportiva é, de São Cristóvão, eu comecei a perceber como que as meninas de lá, é, da mal de escola para um grupo de meninas, como elas estavam sendo expostas ao mundo da sexualidade muito cedo e sem nenhum tipo de apoio ou é, orientação de como explorar isso de forma segura e saudável. E através da minha experiência lá e também da minha experiência, por exemplo, dando aula de, é, de inglês no Clube de Regatas do Flamengo para alunos que queriam é, é, praticar de forma de fora, eu tinha já experiência em diversos projetos para poder criar meu próprio sistema de aulas é, numa escola pública do lado da nossa, que são de empoderamento feminino e também de educação sexual. Então, e por exemplo, eu tive todo o apoio da escola para desenvolver esse projeto. A minha professora de matemática, a professora do CAS, ela me ajudou muito a desenvolver o projeto, a me comunicar com as pessoas certas. E eu acho que mesmo vale para qualquer pessoa na escola que tem a iniciativa para tentar desenvolver um projeto é, por sua conta. Então, eu acho que é muito importante sempre ter em mente que a escola está lá para apoiar os alunos. Eu acho que cada vez mais nós estamos vendo iniciativas de, de alunos, coordenadas por alunos, desenvolvidas por alunos, sendo realmente implementadas na escola, como uma menina da acho que é classe 8, que é, criou uma iniciativa de ter papel sustentável ao invés de papel comum, e ela levou isso para a escola, e foi super aceita pela escola. Então, existe essa noção de que cada vez mais alunos estão realmente se engajando é, e criando suas próprias iniciativas e a escola, ao mesmo tempo que a escola dá muito apoio para esses alunos, eu acho que os pais também estão cada vez mais apoiando as iniciativas dos filhos. E é, eu acho que quando... Que eu estou me formando agora, então eu consigo ver várias pessoas da minha série, por exemplo, que eu acho que não usufruíram é, o tanto quanto podiam nas atividades que a escola oferecia. E eu acho que quando pensamos nos pais, eu acho que a maior forma de realmente ajudar o seu filho nesse processo é sempre deixar o consciente de que a estrutura que temos na escola botânica não é a estrutura que qualquer criança vai ter numa escola na educação brasileira. E cabe ao aluno realmente tirar vontade das oportunidades que a escola oferece. E no final do dia, é, o Pedro já passou por esse processo, que é o application process, e eu estou começando agora. No final do dia, eu acho que os pais, às vezes, têm a noção de que há... Quer dizer, os pais e os alunos também. De que é apenas esticar caixinhas e ter uma lista de atividades que você fez. E no começo, eu era assim também. Eu, eu participei de várias coisas. Eu sempre uma pessoa que gostava de experimentar de tudo que a escola tinha a oferecer. Mas, à medida que nós vamos amadurecendo, eu acho que nós vamos percebendo o que realmente importa para cada um de nós. E, no fundo, nessa aplicação de process, não é uma lista de atividades, mas sim ter histórias para contar. E eu acho que não tem que saber se desenvolver como indivíduo para se apresentar para essas faculdades também. Então, eu acho que é muito importante os, os filhos terem noção das oportunidades que eles têm, terem essa ideia de realmente sempre tentar tirar proveito do que lhes é oferecido e sempre tentar é, seguir o que eles querem também, que realmente é importante para cada um deles. Eu acho que, complementando isso, é... Assim, a escola, muitas vezes a escola você vai ter oportunidades consolidadas e você pode ter um papel passivo ali. Você vai, fazer, você vai se inscrever na atividade de teto, por exemplo, que é uma coisa que a escola oferece todo ano. Mas você também tem a opção de ir lá e criar o seu próprio projeto e tomar iniciativa. E a escola também tem estrutura para isso, estimula isso muito. E eu acho que é isso que faz a diferença. Você Aprendo. Você ter toda a, a vivência de qualidade de projetos, aprender o que, que deu certo, o que deu errado, para você lá no seu tempo de último ano da escola, poder fazer o que você quer fazer, um projeto seu, é, um projeto que tem a ver com os seus interesses, com tudo que você viveu na sua vida e, e que tenha um propósito alinhado com o que você quer fazer no futuro e que você possa desenvolver essa habilidade de, de, de ter um impacto é, na nossa comunidade. Isso eu acho que é uma coisa que, que é importante os pais incentivarem os seus filhos é, e a escola também incentiva. E, e também é a questão dos pais incentivarem, acho que a Helena falou muito disso e 
é, tem que ser também algo natural, porque se, é, muita gente participa de reuniões, a gente estava conversando sobre isso é, outro dia, muita gente participa da conferência de reuniões porque os pais obrigam, e aí eles sentam lá e olham para o teatro de ator, que são mais que mais ou menos inteiro. E acaba que a própria conferência fica chata porque não tem ninguém participando. Então, acho que o papel dos pais é, é mostrar para os seus filhos que, que têm essas oportunidades, estimular eles a tentarem, mas eu acho que para ser feito com, com paixão e, e com. para eles realmente aproveitarem ao máximo, tem que ser algo que vem de dentro deles. Então, eu acho que o papel dos pais e até da escola é mostrar o que tem disponível e os filhos veem, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E, e aí sim vem de uma forma natural, ele vai se desenvolver de forma natural é, esse, essa capacidade de liderança e de, de, de ter uma iniciativa própria. Acho que é isso.